Herzliche <lacht> guten Morgen vom Samstag zum heutigen Video. Es dreht sich um mein Bagger. <lacht> ähm, mehr oder weniger um mein Bagger. Ähm, ich habe das wahrscheinlich schon mitbekommen, der hat Rost im Tank und so weiter, dass wir da ein bisschen Probleme damit haben. Und das wird man immer versuchen zu beheben durch Elektrolyse. Ich habe Chlor konzentriert gekauft. Ich habe Wasser. Ich habe ein gutes als Ladegerät. Und ich habe eine Opferanode. <lacht> das heißt, wir werden mal durch Elektrolyse probieren, den Tank hier zu reinigen. Hat jetzt echt ein paar coole äh, Dinge gegeben, ein paar coole, coole, wie soll man sagen, Möglichkeiten oder, oder, oder halt, ja, äh, 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 sag jetzt mir, Ansätze in YouTube. Und das waren halt immer nur so Motorradtanks und so weiter. Aber ich glaube, das wird in so einem Tank hier auch gehen. Und du mal gucken, alles wegen vorbereiten. Ich werde jetzt auch ähm, abladen, dann Container nach vorne ziehen und dann wird man das hier auf der Waschbrille machen, dass alles aber ordentlich eingefangen werden kann. Sowohl der alte Diesel wie auch äh, die Flüssigkeit, was nachher rauskommt, dass es nicht einfach unkontrolliert in den Ablauf geht. Ja. In dem Sinne, lass du mal alles vorbereiten, vielleicht mal ein Beitrager, vielleicht auch nicht. Wird das sein. Jetzt haben wir hier den Tank, ich habe jetzt hier mal hingestellt. Eigentlich haben wir gerade überlegt, ich baue den Tank hier einfach aus, weil das hier die Strebe, natürlich da das ganze Klabimber, das kann im Stapler runterlupfen oder sowas. Dann hier ein paar Anschlüsse, von unten noch ein paar Anschlüsse. Und dann kann ich ihn eigentlich rausbauen, den Tank. Das wäre wahrscheinlich sogar geschickter. Und dann könnte ich ihn zur Not mit Kanister laufen lassen. Der Karre, da haben wir einfach Kanister rein und kann ihn kurz wegstellen, auf die Seite stellen. Und dann kann man den mal ganz gemütlich einen Tag oder eineinhalb Tage blubbern lassen. Also dann heißt es quasi Operation Platz machen. <lacht> So, Schutz ist so weit an alles weg. Jetzt war gerade der Simo noch da. Baumgartner, der hat ähm, eine Wunde gebracht von seinem Vater. Ah, sorry, der Vater war auch dabei. Ähm, der noch ein wenig schwätzt und so weiter. Äh, da müssen wir ein bisschen was wegbauen. Nichtsdestotrotz geht es hier weiter. Machen wir den Tank leer. Schutz habe ich soweit alle runter, wie gesagt. Ich habe mit dem neuen Setup, habe ich jetzt mal probiert mit einer Goldnatterschläuche, ob die nicht, die war hoffentlich nicht hart. Richtig geile Klemmschelle. Dann so Ohrenmuttern zum Druffdreher, dreiviertel Zoll. Und hoffen wir mal, dass das jetzt dicht ist. Seid jetzt quasi live dabei. Guck, ob das funktioniert. Ich würde sagen, es ist dicht, oder? Dann möchte ich schön zuschauen. Für die Pumpe war eigentlich nur für Wasser gedacht ist. <lacht> Und dann wird sie uns rein fast rein. Ja, da kommt schon ganz schön was raus. Also, kann sich sehr leicht, dass sie wieder macht oder sowas. Ähm, ja, weil passiert tut ja nichts. Ich habe ja einen Filter dran. Also, den Dreck, was ich da drin habe, kriege ich dann in den Fahrzeug hinein. Ich habe da eine Filteranlage mit dran. Und da müssen wir uns mal reingucken, muss das Licht schon mal auch machen. Wie, wo, was. Aber da sind so noch zwei, drei Schellen. Und ich muss nicht unten wie Sau lassen, die ganze Brehe. Und dann noch da was schauen, da was schauen. Und dann kann ich ihn so, glaube ich, vorziehen. Und ich denke mal, dann durch den Ausbau richten. Das ist, glaube ich, so einfacher. Sehr dann. So, soweit haben wir es jetzt. Tank ist leer. Kamera ist dreckig. Sorry. Ähm, ich muss jetzt weiter. Ich muss noch, was drin. Ich muss noch UVV machen und so einem. Ich muss noch einen Schotter ausfahren. Ich muss noch zum THW. Also heute noch genug zu tun. Aber morgen ist Sonntag. 
Ding oder wir das vormittags machen wollen. In aller Ruhe. Und dann geht's weiter. Dann werde ich mir das Ding dann wahrscheinlich mal rumbinden und ihr seht ein bisschen mehr wie nur das kurze Geschwafe von mir. <lacht> jo, so schaut's aus. Bis morgen. Herzlich willkommen vom Sonntag. Heilige Feiertag. Hm. Nein, kein heiliger Feiertag. Ist schon mal ein ganz normaler Sonntag. Äh, ein bisschen später los als gedacht. Ich war, wir waren gestern auf der Factory Night in Schwabach, war echt cool. Coole Veranstaltung, auch viele Leute getroffen. War als Fahrer da. Das ist nicht immer ganz so cool, aber war auch in Ordnung. Äh, deswegen ein bisschen später wie gedacht heute. Jo, gestern haben wir hier alles leer gemacht, haben Platz gemacht drumherum. Und es ist ehrlich gesagt ein bisschen kalt. Heute ja, haben wir Platz gemacht, das machen wir hier quasi die zwei los. Hinten sind nochmal zwei Stück, wo man losmachen muss. Und dann gucken wir, dass wir den Tank heute rausbekommen und mit der Elektrolyse anfangen. Er ist nicht ganz so krass dreckig, muss ich sagen. Als hätte mir das da schlimmer vorgestellt. Aber alles cool, kriegen wir hin. Dass wir da äh, dass wir dann wieder ordentlich sauer bringen, dass wir dann immer mal Löhr haben. Gott, komm ich beschissen hin. Jetzt kann es gehen. Ähm, dass wir da halt immer Probleme haben mit äh, Dreck und Unreinigung und Rost ist glaube ich schon auch drin, aber das wird man dann auch gleich sehen. Ja, so. Und wieder nach Hause. Jetzt uns weiter dahinter. Hinter. Hm. Wieder noch. Ich hoffe, das ist jetzt so besser. Ist jetzt so besser. Wie dass ich da vorne mit meinem Handy an der Brust hängt, weil ähm, da hört man mich glaube immer so hart schnaufen. Das ist vielleicht ein bisschen nervig ab und zu. Das ist besser, ne? Auch nicht. Schraube neu machen muss, ey. Ich komm nicht hin. Ich hoffe, von der Filmqualität ist es gleich in Ordnung. Ja, ab und zu frage ich mich schon, was ich die Hersteller denke, wenn man hier schraube. Was für die Idee, die da kommt, die muss ich wieder ansetzen können dahinter. Das ist lustig genug. Was ist, was ist so wie das so gegangen? Ja, da hat einer eine Schraube aufgemacht. Und das war's eigentlich. Das ist jetzt selber. Normalerweise dreht man dann hier noch immer so der Schlüssel drin, aber 
geht dann nicht, weil da sogar mehr äh, Eingriff hätte, aber äh, mehr Weg. Aber nein. Der Fera Joker Schlüssel, der wirkt glaub, ganz gut. Also quasi nicht der normale, sondern der Art Engländer, sag ich mal. Ob ich da jetzt neu laufe, der richtige Holz, der passende Finn. Und dann habe ich die glaub, auch dann aufladen. Ach, das ist nervig. Ich sag's euch. Die gehen von Hand drehen oder mit Finger drehen. Oh, ich komme nicht hin mit meiner Fettfinger. <lacht> Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, <lacht> meine GoPro 8 hier, was ich habe auf dem Kopf. Die ist schon eher ausgeflext. Äh, meine GoPro 8 hier ist schon relativ betagt, sage ich mal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwelche gute Kameras kennt. Ich habe gerade gesehen, wo ich die App wieder aufgemacht habe. Ich nehme die gerade halt nicht so oft, die GoPro. Hier am Anfang. Also, dass die GoPro 13 raus ist. Gucken wir mal, ob wir die vielleicht uns mal gönnen. <lacht> äh, muss man gucken, was ich so mehr kann. Eigentlich ist es am Grunde nur die. Ist eigentlich die gleiche Kamera, oder die gleiche Kamera wahrscheinlich nicht, ich kann schon ein paar Sachen mehr. Auch unser Ding lang die 8 schon, weil ich habe damals die 8 schon gekauft. Da war die ja schon gebraucht, oder alt, da hat sie die 10er glaub, schon gebraucht, 11 ist da glaub, gerade rausgekommen oder sowas. Äh, vielleicht könnte man da mal ein Update machen zur 10 oder irgendwas, keine Ahnung, weil. Bei mir ist es jetzt so, ich habe das Ding jetzt irgendwann an einem Mountainbike oder an einem Fallschirm dran und mache da irgendwie extrem was und dann, ich stehe hier auf der Waschbahn des Sonntags und ihr könnt mir zusehen, wie ich an der Schraube rausmachen. Echt nervig ist gerade. Ich glaube, jetzt ist der Punkt. Ah, jetzt ist der Da will wohl gerade sein, jetzt wäre gerade der Punkt gekommen. Hm, na toll. Wo schneller gewesen wäre, äh, die Ding zu holen. Den Joker-Schlüssel. <lacht> Nein, oh, wir sind ja faul. <lacht> Ein Million. So. <lacht> Und mit einmal noch. Ist da unten irgendwo. Zwei Halter auf für den Tank nochmal. Wenn ich da mit der ganz langen Fläche komme, komme ich da nochmal runter. Na ja, da. Da haben wir. Und, oh ja, da kommen wir eigentlich hin, oder müssen wir hinkommen? Ich habe ja jetzt neue Halbzoll Wobbel. Wobbel doppel. Da ist noch Tankanzeige. Auch noch ein paar Stecker, aber vielleicht haben wir da so viel Kabel, dass es ein bisschen vorziehen kann. Da ist Tankpumpe. Jo. Gucken wir mal, wie wir da her werden. Ich sag, wir machen es mal unter los und ziehen mal vor sich. So, weiter geht's. Akku tauscht, Akku geladen. Waren natürlich alle drei leer. Super toll. <lacht> ähm, ja, habe jetzt gerade GoPro 13 bestellt. Ist jetzt der Strauß gekommen und jeder paar coole Features, die kann länger aufnehmen. Ich habe ihn leichter und weil die Achter. Die ist langsam etwas durch. Wo waren wir? Toolcheck holen. Ist aber. Es ist halt einfach ein Hobby von mir. Und äh, deswegen gebe ich da ab und zu mal gerne ein bisschen Geld für alles. 
Bei der im Montagabend heißt es Bus aufräumen, aber dringendst. Es sieht aus. So, Toolcheck. Mega Teil. Ich nehme es echt gern. Gerade im Außen schon so. Schon einfach alles drin, was man so mal kurz braucht. Ähm, ist praktisch. Ist zwar ganz günstig, aber gerade für solche kleinere Sachen und so. Schon ganz gut. So Schelle und Kabel und und und. Und das Rätsel ist ja echt geil. So, jetzt gucken wir mal hier. Mal hier so sehen. Ah, und ich hasse das so, wenn die Schläuche so alle und vergammelt sind, da hast du echt immer richtig zu kämpfen, dass du die runter bekommst. Gibt es so viel Werkzeug? Wenn ja, lasst es mich bitte wissen. Weil das haben wir echt schon ziemlich oft bereitet. jetzt nicht los. So. Doch mal ab. Das ist wie verpresst. Das ist unglaublich. Diese Scheiße. Äh, egal, vielleicht krieg ich muss damit noch Tank so rausziehen, dass die Leitung noch gibt. Hoffe ich doch mal. Äh, jetzt hier oben. Klar. Dann haben wir da wieder Achterschelle. Das ist auch so was. Der Metallgeschlag den würde ich glaube ich auch nicht mehr runterbringen. Das ist schon mal so pickelhart. Ach du Scheiße. Der muss ich schon mal zeigen, vielleicht auch mal so drehen. Dann wird er vielleicht schon aufgehen. So, der steht hier schon weg. Schon nochmal, ja, der Kaut wieder noch gemacht. Auf. Das ist wieder 7. Ja. 
Jetzt baut es wenig zu hoch, wie ihr seid. So. Ja, so wie ich das ab und zu mache, ich habe rechts links Schwäche. Ich habe da echt ein bisschen Probleme damit, dass ich da das richtige, richtige Umdrehung mache, weil ja, ich es als nicht blick. Ich weiß nicht, ob das an mich angehalten oder so geht, aber ich habe da echt oh, richtig Probleme damit. Vergessen. Da brauchen wir noch mal mehr Werkzeug. Meine Stimme fuckt gerade im Auge ein bisschen ab. Hoffentlich hält es noch durch. Hoffentlich hält es noch ein bisschen durch, dass ich was verzeihen kann. Das wäre ja auch blöd, wenn wir hier so einen Stummfilm machen. Ist auch ganz süß. Oh, meine Fresse. Er ist aber so richtig Wahnsinn. Und das Zeug da drauf fällt, wie das drauf backen kann mit der Zeit. Schon warte ich alt. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle nur das Blech. Nein, ich glaub's mal nicht. Ja. Ich melde mich, wenn der Tag da Hause ist.
So, weiter geht's. Wir brauchen einmal das hier. Und dann brauchen wir noch ein Verlängerungskabel. Jo. So, was machen wir jetzt hier? Jetzt passiert eigentlich die eigentlich Magie, sag ich mal so. Ähm, wir machen hier ein Elektrolytverfahren, sag ich mal, um, um ähm, den Tank hier sauber zu bekommen. Dadurch gebe mir äh, eine Spannung oder einen Strom in das Bad mit dem Opfer einer oder nein und dadurch löst sich quasi das ganze, ähm, wie soll man sagen, das ganze, der ganze Rost drin auf. Ich baue es mal auf und dann kann ich es euch vielleicht mal ein bisschen deutlicher erklären. Was wir jetzt gemacht haben, hier unten zugemacht, musste ich den oben noch zumachen und äh, zeige ich euch das Septop mal. So, jetzt richten wir das alles hier hin. Also, ich ziehe mir da jetzt Audio mal Handschuhe an, weil das Zeug ist Chlor, 13%ig glaube ich. Da ist mir lieber, so Handschuhe hier anzuziehen. Und dass mir da nichts passiert, weil ich da auf irgendwelche Verätzungen oder was weiß ich. So, machen wir das hier auf die Seite. Kommt hier, das sind 20 Liter. Da muss mal die Hälfte davon rein. Ah. Hier ist auch gut, jetzt besser. Haben wir uns ungefähr die Hälfte hier. Boah, riecht das nach Schwimmbad. Bäh. Das, was wir jetzt hier machen, ist aber wirklich. Pass da dabei bitte auf. Das ist nicht ungefährlich. Da entsteht Wasserstoff und was es ich, macht es hier in freiem Umfeld, so wie ihr hier sehen könnt. Und passet auf, dass euch da nichts passiert, auf jeden Fall. Und das ist alles nicht ganz ohne. So. Hier mal Strom. So, und jetzt tun wir hier zuerst die Kabel mal so weit präparieren. Also das Einzige, Einzige was wir uns aufpassen müssen, ist halt einmal hier Masse. So. Und dann brauchen wir jetzt hier eine Opferanode, die kommt dann da rein in das Zeug, aber das nehme ich jetzt vollends noch voll mit Wasser. Noch voll noch Füller können, aber machen wir jetzt. Dann füllen wir das jetzt hier einmal mit Wasser. Da kommt hier diese Opferanode rein. 
Am besten Stahl. Ist zwar wegen lackiert, aber das ist nicht so schlimm. Stahl, kein Edelstahl, weil es muss unedler sein wie das andere. Also Stahl und Stahl geht. Wisst ihr, was ist jetzt noch unedler? Wir haben uns gerade so spontan gar nichts ein, was unedler wie, wie jetzt ähm, äh, Stahlblech ist. Gibt es auf jeden Fall was, aber was? Hm, das soll ich mir überlegen. Und dann können wir schon mal das hier schon mal ein bisschen präparieren. Ich hoffe, ich bringe uns den Anfang hier runter. Und dann habe ich hier hinschicht. Gut aus. So. Und dann klemmen wir jetzt hier diese Anode rein. Und machen. Wir gehen das jetzt hier wenig um, dass wir da nicht aus. Uah, scheiße. Dass wir da jetzt nicht irgendwie. Das ist besser. Dass wir da nicht irgendwie dann noch Masse kommen später. Boah, das riecht so nach Schwimmbad, das ist echt krass. Erstens mal, dass es hier gescheit drin bleibt und zweitens mal, dass man es hier keinen Kurzschluss erzeuge, weil hier entsteht Wasserstoff, laut YouTube, was ich halt glaube. Und Wasserstoff und Entzündfunke und genug Luft. Ich glaube, die, wo ein kleines bisschen aufpasst haben in Chemie, wissen, was da passieren kann. Siehe, Ach, jetzt reißt es nicht. Siehe äh, Hinterburg. <lacht> ja, und dann Brodel ist da drin. Ich mache jetzt mal einen halben Tag, also bis heute Abend, bis um 4.05 Uhr. Jetzt sind wir 13.30 Uhr. Bis um 5.06 Uhr, dann wird es eh dunkel, dann mache ich das hier aus, weil über Nacht will ich das nicht machen. Äh, und dann gucken wir uns mal das Ergebnis an, weil so stark korrodiert ist er jetzt ja nicht. Ihr habt ja das Anfangsbild gesehen, ein bisschen. Ich wollte jetzt einfach noch ein paar bessere Aufnahmen machen, aber das ging leider nicht, nicht, nicht mehr. Ich habe es probiert mit der Kamera. Äh, ja, dann sehen wir uns, wenn der Tank hier voll ist. So, und jetzt einfach hier. E. Natürlich ist es noch ausgeschaltet. Jetzt kommt hier diese Opfernode hier rein. Und wir schauen mal an. Gucken, was passiert natürlich. Und wenn es gleich Bumm macht, weiß es auch nicht. <lacht> wenn nicht Zeit, auf jeden Fall live dabei, wenn es mit einer irgendwie ins Eck reinhaut. Und das ist wichtig, da braucht er so ein altes Batterieladegerät. Wo hier noch ein bisschen, oh, wo hier noch ein bisschen Schmack ist hat. Und dann 12 Volt. Auf Stufe 4 ob es da. Ja, also ihr seht, so viel Leistung wie möglich muss man hier aufbringen. Und dann gucken wir mal, was es jetzt macht. Ich setze mich. Ah, guck. Jetzt ist leider Akku leer gewesen von der GoPro, hängt da drüber. Ähm, wir lassen das jetzt auch mal so lang laufen, bis hier die Volt äh, Amperezahl fällt, auf mindestens mal die Hälfte noch mehr. Dann ist quasi da drin das Klo verbraucht und die Anode muss auf jeden Fall wahrscheinlich getauscht werden oder auf jeden Fall mal geputzt werden. Jetzt schauen wir halt mal, wie lange das geht. In der Zeit machen wir anderen Content. Jetzt kommt sogar Sonne raus. Ihr werdet sehen, hat was mit der Bombe zu tun. Jetzt nach wie viel Uhr? Vier, fünf. Fünf. Also wir haben angefangen um 1 Uhr, jetzt 5 Uhr. Ihr seht es hier. Die Anode hat hier ganz schön viel Luft genommen. Von dem rostigen Zeug. Also das ist echt Wahnsinn, wie gut es hier geht. Mir hat jetzt auch noch äh, von 
der Leistung her gut was. Das lassen wir uns einfach ein bisschen drinnen. Hier drin sind wir es nicht so viel. Das ist echt Wahnsinn, wie sich das dann auflöst. Äh, aber ich sag mal bis hierhin. Also eigentlich für weiter können wir es im Moment machen. Ich werde es mal noch ausleeren. Einmal sauber machen. Und dann mal neu leuchten. Und dann nochmal frisch befüllen. Und äh, ja, schauen wir mal, wie es dann rausgekommen ist. Jetzt haben wir mal umgeschmissen. Ihr seht, was da vor dem rauskommt. Oh, das ist schön bewegen. Jetzt lassen wir mal für leer laufen. Und gucken uns das dann mal an, wie das dann da innen drin aussieht. Ich bin echt mal gespannt. Dann tun wir dann auch mal nochmal füllen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Wir schauen mal, wenn wir dann sehen. So, also. Jetzt haben wir hier eigentlich wieder den Tank sauber. So weit. Ich spüle jetzt nochmal aus mit Wasser, mit klarem. Aber ich würde sagen, das ist echt richtig gut gegangen. Jetzt, wie er, wie er vorher ausgesehen hat. Ich schaue echt da viel Dreck da rauskommen. Hab einiges an Dreck. Schauen wir mal, ob das dann schon reicht oder noch nicht. Also, wir machen nochmal einen zweiten Durchgang. Aber ich sag mal so, ihr habt die Ergebnisse gesehen, ich bin echt überrascht, dass das so gut gegangen ist und jetzt machen wir das nochmal, vielleicht sogar über Nacht, weil das ist sehr, sehr sicher gegangen und ich mache es heute Abend mal aus, wenn ich fertig bin mit dem Video schneide und so weiter, aber wirklich geile Methode, kann ich nur weiterempfehlen. Ähm ich halte es für ein Geschäft und ich denke mal vom Einbau muss ich jetzt auch nochmal ein Video machen, das heißt gleich jetzt zurück. Äh, aber wir werden das im Hanumark auch nochmal machen, auf jeden Fall. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch gerne melden, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Kein Problem. Äh, also geht auf jeden Fall bei größeren Tanks. Du brauchst halt bloß dementsprechend das, der Power am Ladegerät. Äh, so alt ist am besten, oder du hast schon große Batterie dazwischen klemmen oder sowas. Aber ja, war echt super. Und jetzt müssen wir gucken, wenn wir das dann wieder morgen, werde ich dann äh, Zitronensäure nochmal einen Tag. Das ist quasi neutralisiert, glaube ich. Muss ich das machen, also habe ich das so gesehen. Das machen wir, das habe ich ja noch da, das ist ja kein Problem. Und dann wird das richtig Taco. Und ähm, dann geht hoffentlich der Bagger dann wieder ohne große Probleme.